നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം അമ്മയാകുക എന്ന അവസ്ഥ സ്ത്രീകൾ ഓരോ സ്ത്രീയും പ്രതീക്ഷയോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരെ വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ ട്യൂബ് അഥവാ അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്നെല്ലാം നമുക്ക് അത്രത്തോളം അവയർനെസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയവും അതാണ് അതാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വന്ധ്യതയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ എന്നാൽ എന്താണ് ധർമ്മം എന്താണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്തെ പ്രാൺ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ അനുപമ ആർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ട്യൂബ് എന്നുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വേറല്ല അപ്പോൾ ട്യൂബ് എന്താണ് സ്ത്രീകളിലെ അതിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്താണ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ അഥവാ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വളരെ നേർത്ത രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു കുഴൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുഴലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിനെയും സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഓവറികളെയും അണ്ട ഓവറിയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മാസവും ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ടങ്ങൾ അഥവാ എക്സിനെ ഈ ട്യൂബാണ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് യൂട്രസിന് ട്യൂബിനകത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മമായ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നടക്കുന്നത് അതാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യവും അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് അത് യാത്ര ചെയ്ത് അതായത് ഈ അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലെത്തുന്നതും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അത് ഭ്രൂണമായി വളരുന്നതും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂട്രസ് അഥവാ ഗർഭപാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗമാരപ്രായത്തിലെ ഇത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ സ്ത്രീകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുണ്ട് വളരെ മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ അതിനകത്ത് ഈ ഹെയേഴ്സ് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിന് സീലിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇവയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേവി ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ അണുബാധകൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അപകടം അതിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആ ട്യൂബ് തന്നെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി നശിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബ് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഏത് ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ഉള്ള ട്യൂബിന് വരുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള അണുബാധകളും ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഭാവിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ബാധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഒരു കോളുണ്ട് നമുക്ക് ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ആയി ഒന്ന് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡിയാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓവറിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹലോ പൂർത്തിയാക്കിക്കോളൂ സംശയം എന്താണ് ആ റൈറ്റ് ഓവറിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോ അത് എന്താ ഇനി ആ സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമായിട്ട് വരൂ അപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എം എം വരെ മെഷർ മെഷറിംഗ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എം എം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് വല്ലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മാഡം ഇല്ല പീരീഡിന്റെ എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ സ്കാൻ ചെയ്തത് അല്ല പീരീഡ്സ് അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ആയി പോയി കേട്ടോ പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു അബോർഷൻ കഴിഞ്ഞ എത്ര ദിവസം കഴി
ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കി പോണു ഓക്കേ ഏത് തരത്തിലെ സിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഓക്കേ ഓക്കേ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഓക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ടും സിസേറിനാണ് അതെ അപ്പം യൂട്രസിന് കട്ടി കുറവുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അതില് ഇപ്പം എത്ര വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇനി വേണമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളിന് രണ്ട് വയസ് രണ്ടര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആകാം രണ്ടര വയസ്സാവണേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മാസമായി ആ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ടര വയസ്സാകട്ടെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആണല്ലേ നമുക്ക് യൂട്രസിന് കട്ടി കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല യൂട്രസിന്റെ കട്ടി കുറവ് ഏത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് യൂട്രസിന്റെ ആ സിസേറിയനൊക്കെ മുറിവിട്ട സ്ഥലത്താണ് കട്ടി കുറവെന്ന് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഗർഭിണി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വേദനയോ അതായത് ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ തൊട്ടായിരിക്കും ചെറിയ വേദനയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം കാരണം വളരെ റയർ ആയിട്ട് ആ മുറിവ് ഉള്ളിലും പെയിൻ ഉണ്ട് ആ ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മാസമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ കരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഫുൾ പൂർണ്ണമായി കരിയുന്ന സമയം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ മുറിവിന് കട്ടി കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രസവ സമയത്തും പ്രസവത്തിനോട് അടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിലുമാണ് ആ മുറിവ് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആ അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഗർഭപാത്രത്തിന് കട്ടി കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിസേറിയൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും കട്ടി കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രണ്ടര വയസ്സെങ്കിലും കുഞ്ഞിനായിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഗർഭത്തിന് പോയാൽ മതി അപ്പൊ യൂട്രസ് പഴയ പോലെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് പഴയ പോലെ ആവുകയും കട്ടി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വേറെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അടുത്ത ഗർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളിൽ പലപ്പോഴും ഇത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്താറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാവരിലും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആ ബീജ സങ്കലനം നടക്കുന്ന ട്യൂബിലാണ് ട്യൂബിന്റെ ആംബിള എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു കുറച്ചു വീതിയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെയാണ് എൽ എല്ലാ ബി ഫെർട്ടിലൈസേഷനും നടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത് പിന്നീടാണ് യാത്ര ചെയ്ത് യൂട്രസിലെത്തുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് അവിടെ തന്നെ മുട്ടിപ്പിടിക്കും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ട്യൂബിൻ്റെ തകരാറുകളുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിപ്പിടുത്തം ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ബ്ലോക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ ഈ ചലനശേഷി നല്ലതല്ലാത്ത ആളുകളിൽ ഒക്കെ ഈ ഗർഭം അവിടെ തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോളിന് ശേഷം അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ വിളിക്കുന്നേ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കണേ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് അത് എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നേ ആ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി അപ്പൊ അവൾക്ക് വെള്ളം പോലെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ വല്ല ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളറിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വരുവോ അടിമാറ്റി വേദന നടുവിന് വേദന അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ഇല്ല മഞ്ഞ കളർ ഇല്ല എന്നാണ് അത്രയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അണുബാധയായിരിക്കത്തില്ല നോർമലി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് അവിടെയുള്ള യൂട്രസിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഗ്ലാൻസിന്റെ സെക്രീഷൻസ് ആണ് വൈറ്റിഷ് കളറിലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ള അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയുടെ ആവശ്യം കാരണം അത് നോർമലായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മറിച്ച് ഈ ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും മഞ്ഞ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ
periods in the date to miss the year, you are in pregnancy test. If you have corrected periods, you are in pregnancy test positive. If you have a weak positive, you are in the last time, 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 you are in the last time. Pina tu boleh dengan ni, nampaknya satu beta HCG ni mana blood test jodoh. Blood test jangan nampaknya nurus sama mana orang pegang betul ni. Ini blood test jodoh dengan satu mana air itu anjur itu kudel value orang dah ingat. Terus si item, apa dia, ado orang pergi scan nukam. Pangan nukam bah uterus nagat garpa mundai diri kita. Garpa ni cepat, balar balik balar cie orang nallah. Garpa ni dia terdak kap, gestational sayak nukam pergi. Orang terdak kap ingat ni, ini air itu anjur value orang pergi kandi diri kita. Ada illah ingat, nampaknya tubal pregnancy ano. Aduh, berapa orang yang lihat terus nak kata, allah ada macam orang yang lihat orang itu, ini orang mana mana sih begini, mana allah ada ikhik. Ada teruk orang lagi pon doktor. Hello. Okay okay. Hello. Namaskaram. Doktor ada samsaer jodoh. Ah, ni ada satu samsaer yang jaya kan di time ni. Eni kita ada dua sister yang kaya ni tuh. Kacau orang kacau orang jodoh. Hello, eni kita ada dua sister yang kaya ni tuh. Seri. First itu tuh, eh, etta master lah, nasi sister yang. Jadi, janda mentor kuti, ada mohon ayat ini selesai. Nada berusaha pelajaran, nama mentor kuti ini. Ada, ada yang masih lepas selesai ini jadi ni baru. Ada, apapun suatu korang pain baru ni dia dilana selesai ini jadi. Apa ini ada tu, ini janda mentor kuti kan anjir berusaha. Ini ada tu, ada pregnancy ke sahaja ni endo. Pregnancy ke sahaja ni endo. Pregnancy ke terus ada sahaja ni endo. Paksa ini ke kereta tu lah ini ke tuh nada preterm labour nari masing tak gini ni mumba prosesikan lalu tendency kani ke nala galah. Adun dia urus sahaja tu kurud lalu lalai itu tuh nanda. Macam tenggelam sebabnya kalau guna nama lepem sering cedah ane kaya dah nana wujud ikam. Nama kita caller parah ini kereta tu. Pertama reason untuk hilang tuh nno. Orang yang adi itu masih cedu. Ada ke orang yang pain ni berjam ni anjir arum masing tu kurud mungkin orang pain ni berjam anu dirikam. Ada ane pinnya awasan am injection itu anu nikku le pain. Ineng sesering je, ya lah, na padu. Ada, na pa preterm labour tendency orang la ala, na mula. Indu orang, na muka ni na nerti nerti prosesi kian orang la tendency beri nno orang na. Masan dagi ada, wajan beri nno dum. Pena sesering kain orang ala, na masan dagi ada, wajan beri nno. Betul, na betul, na ada sesering cian nno. Karena na uterus ni asrang dini dulu, kari orang orang la tu orang. Ada, na. Pem, ada tu dulu, ini satu sahaja orang la, adu sushi kan. Nalal. Channel, kudelu, nawa. Agan dene orang pon nuila, ke serudi cipoya madhi, atre orang. Doktor, na muka ni dua belakik sesam teri ke orang. Doktor level ni dua belakik. Doktor lain tu dengar tu, tubal pregnancy, wanita tu yang mana urus sehitelah doktor anu pama arah anu, nama lor deh samsaer cuti kini tu. Doktor pun, nama lor parni anu samsaer cipat tubal pregnancy ini orang dia kerjanya. Ella orang tu keluak mana tu urus pedi anu, karena nama lor jiwane boleh mafekti ina urus sanggadi anu itu anu lor. Tapi ini urus complication anu dah anu. Perasaanek complication tu orang ni tuh na tubal damage dia boom anu lor. Randa anu, randa amat anu marana marana sampai kaya anu urus sahaja dia anu. Arya tu boleh ala. Adanya itu tubuh ini orang perisih kudel ini garfatan yang tangan betul betul lah. Orang eda angin satu orang eda aja lagi angin satu orang datang aja cuma berdaya aja beriaga pohon. Atau yang ayah kerjim beritikat tubuh orang potum. Potik aja ni lah, nama kita ni indri kiam betul 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 bleeding ayari kita di ini beri. Anjiri kita rata serawa ayari. Uli lek ayari. Internal hemorrhage ayari. Batera ini bleeding uli lek beri beritikat. Terus ayat ada terus patient collapse ini. Ah, on the spot lalu dana mari kiamna sahaja ringan lalu. Pada kali tak kecik kita orang lalu sahaja ringan lalu berada nama kita kandir lalu. Cina itu korawan. Karena kami scan itu orang tu guna pelajar nerite kan dua beri. Pelajar nerite ente terdakkan dengan kan dua beri. Kita orang apabila dengan ini insurans orang cikil saya edukum beri teka. Okay. Kami kangen orang komplikasi preventi yang betul. Doktor ada ni insurans orang cikil saya ini baru yang boleh tubal pregnancy continue cie itu urut kunjung daga dan nolar awaste ano. Ado ini berenda dengan kita nada ano. Eda ano. Terus saya itu berenda dengan kita. Tubal pregnancy urut kita continue itu. Ah tubal itu continue itu pun betul tidak. Karena pandu ke korai ke Sri Gali emotional itu cinti kita. Pregnant ada ano yang nara jadi ni. Alah urut ini. Ektra riski ano gelum. Jiwana abang Orang dengan baru ni al poli itu continue je, anak dengan baru itu. Nampol pal pun kita treat dengan lelaki macam natali lagi baru naik je, karya yang lain tubal pregnancy orang. Apa inna po, adina ni sering cerita orang counselling ada ke orang ke kuduk ko? Baru ni orang, terus saya tu baru ni orang. Pal pun orang orang lelaki cerita ni common aja cerita ni jodih mana. Ini ni yang uterus lekuk kundram betul tidak lain orang. Sering ni orang lelaki macam ni, orang ni macam ni cerita ni kerja itu lori kelu. Adanya ni lelaki ni jodih ni orang jodih. Karena garapan ni lelaki ni. Selain ni lelaki ha, kerana ini berpuluh ni lelaki 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 Alahre, unfortunately, ada tubuh lagi pohon pun allah deh ulo. Pem garpa hati dale ke kundra ni, nama ke kari ye illa. An tordan pun de pohon pun allah deh illa. Tordan pun de poyah, iparanya boleh dene tubuh putti. Marana mera sambawi ke, nama le sradhi ke ada poyah, marana mera sambawi ke, anu sahaja jeringal londa. Betul sih, ada dene apade dene cikil sa kodu ke, ah garpa, awadah bici berenda ni vikiya. Ayatengkili mera margatil. Adah allah deh beraya adu margo. 
ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയാൽ വേറൊരു മാർഗവുമില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചില സ്ത്രീകളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതല്ലാതെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം കാരണങ്ങളാണ് റൂട്ട് കോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ തകരാറുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പം ട്യൂബിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അരക്കെട്ടിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ക്ലമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗനിസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ട്യൂബിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടി ബി യൂട്രസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ടി ബി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് വരാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ അതും ഓവറിയിലൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോഴും ഈ ട്യൂബിന് വീർപ്പും വരാം ട്യൂബിന് ബ്ലോക്കും വരാം അങ്ങനെ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരാം അതുപോലെ ട്യൂബിന് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ട്യൂബിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പ്രസവം നിർത്തുന്ന സർജറി ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്തവർക്ക് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്യൂബിൽ ആ പ്രസവം നിർത്തി കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സാധാരണ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിന് ആദ്യം യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നോക്കുക അതിൽ നല്ല പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്കാൻ അങ്ങ് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഗർഭം യൂട്രസിന് അകത്താണോ എത്ര വരെ വളർച്ചയായി അപ്പം ആ ബ്ലഡിൻ്റെ വിവിധ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്കാൻ ഫൈൻഡിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നല്ല ഗർഭമാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു പടിയും കൂടെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ബി ടി എച്ച് സി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കൂടുതലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ഗർഭമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരുന്ന ഒരു ഗർഭമാണോ എന്നറിയാൻ പറ്റും അതായത് സാധാരണ ഒരു നോർമൽ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഗർഭമാണെങ്കിൽ എല്ലാ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലും ഇത് ഇരട്ടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ അമ്പതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അത് നൂറായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് നൂറാവാകാതെ അതൊരു തൊണ്ണൂറിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അറുപതിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ അമ്പത് തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു നല്ല വളർച്ചയുള്ള ഗർഭമല്ല എന്നാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോഴാണ് ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി അത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ട്യൂബൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ട്യൂബിൽ മാത്രം ആകാം ട്യൂബിൻ്റെ പല പല പൊസിഷനുണ്ടല്ലോ ട്യൂബിന് ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു അവയവമാണല്ലോ പല പല സൈറ്റുകളിലാകാം സ്ഥലങ്ങളിലാകാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയിൽ പ്രഗ്നൻസി വരാം ഓവറിയൻ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയും അതിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോമൺ ടേം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓവറിയിലാകാം ഗർഭം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വരാം ഈ അത് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസീസ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആവുള്ളൂ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് സർജറിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനിലേക്ക് പോകാം അതെ ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണോ ഈ അതെ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസാണ് ഒരു തരം മെഡിക്കൽ മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ട്യൂബൽ സെൽസിന് ഈ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ
എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ട്യൂബിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് സൽപ്പ് ഇഞ്ചക്റ്റമി എന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷേ ട്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഗർഭിണി പിന്നീട് ഗർഭിണിയാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു അമ്പത് ശതമാനമായിട്ട് അവിടെ കുറയും ഓക്കെ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം അൻപത് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും കാരണം മറ്റേ സൈഡിൽ ട്യൂബും ഓവറിയും ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരെണ്ണത്തു കൂടെ ആ അതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഓവറി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഓവറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഗ്ഗുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ട്യൂബ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ട്യൂബ് ട്യൂബ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റോളം അവരുടെ ആ ഒരു ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ അങ്ങ് കുറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗർഭമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കഴിവതും ട്യൂബ് വെച്ചേക്കാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ കുട്ടികളുള്ളവർക്കാണ് ഇപ്പം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രസവം നിർത്തി കഴിഞ്ഞൊക്കെ രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് വരാം ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ട്യൂബ് വെച്ച് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു ഗർഭം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് താല്പര്യവും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തൊന്നുമില്ല ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കീ ഹോൾ സർജറി പറ്റാത്ത ചില അവസരങ്ങൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഹോളിൽ കൂടെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല കീ ഹോൾ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഈ രോഗം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രോഗാവസ്ഥ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടു കീ ഹോൾ സർജറി പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ല വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഭയങ്കരമായി പേഷ്യൻറ്റ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് വരിക ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ പൾസും ബി പി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് രോഗി ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അന്നേരം ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി പോലുള്ള വലിയ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ അവർക്ക് അന്നേരം പറ്റില്ല പലപ്പോഴും അവർക്ക് മയക്കം കൊടുക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് വയറ് തുറന്ന് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സേവിംഗ് ആയിട്ടാണല്ലോ അന്നേരം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം കഴിയുകയില്ല ഓക്കെ ഈ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രക്തം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് വിളർച്ചയൊന്നുമില്ല വേറെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ പോകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എട്ട് മണി ഒരു ദിവസം നോക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ കൂടുതൽ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന മുൻപൊക്കെയുള്ളവർ പറയും ചെറിയൊരു ഡിയാൻസി ചെയ്താൽ പോലും സാധാരണ ഗർഭം ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്ന റെസ്റ്റ് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യണം കാരണം അടുത്ത ഒരു പ്രഗ്നൻസിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാധിക്കുന്നൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പറയണ കേൾക്കാം ഇതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു നേട്ടമൊന്നുമില്ല പ്രസവം കഴിയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ മുല കൂട്ടണം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം വളരെയധികം വളർന്നതാണ് അത് തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിലാകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഗർഭകാലത്ത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഒരു തുടക്കം മാത്രമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു ആറാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാഴ്ച ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ വരത്തില്ല ആ ഗർഭം കൊണ്ട് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു റെസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യം അവിടെ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഗർഭമാകുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ഒരു അബോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്യൂബൊക്കെ പഴയതുപോലൊക്കെ എല്ലാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി വരേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്